ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಯು ಇ ಟಿ ಯು ಜಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೀಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನ್ ಟಿ ಎದವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಿ ಯು ಇ ಟಿ ಯು ಜಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಜಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ದವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಜಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬಿ ಟೆಕ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬಿ ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟರಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ದವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ತ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಇ ಟಿ ಡಾಟ್ ಸಮರ್ಥ ಡ
depending on the completion of the required number of credits bsc finally physics degree will be awarded nimage 4 varsha ad mele nep prakara so bsc final uh, honorary degree will be awarded adad mele nodi bsc chemistry madbeku antandru kuda nimage pcm athwa mathematics athwa biology anna nevu illi bariyabodu illi nodi pcb bariyabeku geology matte life science enaru madbeku andre ade rithi mathematics computer science madbeku andre pcm examination na bariyabeku ಬಿ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇ ಎನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಯು ಇ ಟಿ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ ಬರೆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸು ಬೇ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಯು ಇ ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ಇ ಇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಎ ನೋಡಿ ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜನರಲ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇವು ಜನರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೆದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬಿ ಎಚ್ ಯು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಎಚ್ ಯುದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಯು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಯು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಂಡ್ರ ಅಗ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಎಚ್ ಯುದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಿ ಎಚ್ ಯುದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಚ್ ಯು ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಬಟ
ಹೌದಾ ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೀಟೋಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆನ್ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಜನರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿನ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ತ್ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸಿ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಜನರಲ್ದವರಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿದವರಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಜನರಲಿ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮೀಡಿಯಂ ನೋಡಿ ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೊಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜನರಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಸಬ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಯುವೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡೊಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡೊಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ
so thank you for watching have a nice day